இதே நேரத்தில் முஸ்லீம் எம்பிகளுடைய இந்த சந்திப்புக்கு மேலதிகமாக மற்றொரு தகவல் குறித்து அடுத்ததாக நாங்கள் அவதானத்தினை செலுத்தப் போகிறோம் இந்த தகவல் இவ்வாறு வெளியாக இருக்கிறது ஜெயஸ்ரீ ஜெயசேகர தெரிவித்திருக்க கருத்தாக பார்க்கப்படுகிறது அரசியல் ரீதியில் எப்பொழுது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் மொட்டு அணியினரும் இணைந்து ஒரு பேச்சுவார்த்தையை முன்னெடுத்து வருகிறார்கள் இருவரும் ஒரு அணியாக இணைந்து செயற்படுவது என்று ஆனால் பெரும் பிரச்சனைகள் பெரும் முரண்பாடுகள் இரண்டு தரப்புக்கும் இடையில் காணப்படுகின்றன ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி சார்பாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிடாவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்பது மதுரையில் அவர் போட்டியிட்டால் என்ன நடக்கும் என்பது பற்றி பல்வேறு கருத்தாளர்கள் இப்போது இடம்பெற்று வருவதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதிலும் பிரதானமாக ஒரு வேட்பாளராக யாரை களமிறக்குவது என்ற விடயம் குறித்தும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி இப்பொழுது ஆராய்ந்து வருகிறது எனவே ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா ஏற்கனவே போட்டியிட வேண்டும் என்ற வேண்டுகோள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தரப்பில் அதாவது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவுக்கு நெருக்கமாக இருக்கின்ற தரப்பில் இருந்து முன்வைக்கப்பட்டது ஆனால் இன்னமும் ஜனாதிபதி அது தொடர்பில் ஒரு தீர்மானத்தினை எடுக்கவில்லை ஆனாலும் ஒரு கூட்டணிக்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது எனவே இந்த கூட்டணிக்கான முயற்சிகள் எந்தளவு தூரம் வெற்றி பெறும் என்பதும் முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய விடயம் கோட்டாம்பி ராஜபக்ஷ இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நாடு திரும்பி இருக்கிறார் அதுக்கு பிறகு அவர் நீதிமன்ற வழக்குகளை எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலைமையும் அவருக்கு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் அக்டோபரில் அவர் மாநாடு நடத்தி அவரை வேட்பாளராக அறிவிக்கும் செயற்பாடுகளையும் பொது எதிரணி முன்னெடுத்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது எனவே தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலிருந்து அனைத்தும் தயாராக இருக்கிறது கொள்கை திட்டமும் தயாராக இருக்கிறது என்று பொது எதிரணி சார்பாக அல்லது பொதுஜன பெருமண சார்பாக கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்படுவதை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இவ்வாறான நிலையில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியோடு ஒரு உடன்பாட்டுக்கு வர முடியுமா அல்லது நாங்கள் பொதுஜன பெருமண தனித்து நிற்போமா என்கிற விடயத்தில் இரண்டு தரப்பினருக்கும் இடையில் முரண்பாடுகள் காணப்படுகின்றன ஒன்றாக செயற்பட வேண்டும் ஒன்றாக களத்தில் குதிக்க வேண்டும் ஒரு கூட்டணி அமைய வேண்டுமாக இருந்தால் அதில் நிச்சயம் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக ஜனாதிபதி போட்டியிட வேண்டும் எனவே ராஜபக்சர்கள் ஒருவர் பிரதமராக இருக்கலாம் நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக மைத்ரி வரலாம் என்ற நிலைப்பாட்டில் சுதந்திர கட்சி இருக்கிறது ஆனால் பொது எதிரணி சார்பாக இருக்கிறவர்கள் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராகவில்லை பிரசன்னர் அடுத்தவங்க போன்றவர்கள் மைத்ரியை போட்டால் தேர்தலில் தோல்வி நிச்சயம் என்ற கருத்தினை கூறி வருகிறார்கள் அவர்கள் வேண்டவே வேண்டாம் என்ற கருத்தினை பவித்ரா வன்னியாராய்ச்சி உள்ளிட்ட பலரும் கூறப்படுகிறார்கள் அவருடைய மாவட்டத்தை பிரதமர் ரோஷான் ரணசிங்கவும் இவ்வாறு ஒரு கருத்தினை முன்வைத்திருக்கிறார் எனவே ஒரு புதிய வேட்பாளர் புதுமுகம் தேவைப்படுகிறார் அது கோட்டாபே ராஜபக்சவாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் வெற்றியை இலகுவாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் மக்களுடைய வாக்களையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு பொது எதிரணிக்கு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இவ்வளவு காலமும் நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக செயற்பட்டு ஒரு மக்களுடைய ஒரு செல்வாக்கினை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதற்குள் இப்பொழுது கூட்டணி என்று இருந்தால் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்காரர்களோடு ஏற்கனவே நிவாரணங்களை சலுகைகளை பெற்றுக்கொண்ட முன்னாள் அமைச்சர்கள் சுதந்திர கட்சியில் இருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களோடு பல விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய நிலவு ஏற்படும் என்பதனாலும் இவர்கள் தங்களுடைய எதிர்ப்பினை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அதே நேரத்தில் மிக முக்கியமான நிபந்தனையாக இருப்பது ஜனாதிபதி வேட்பாளராக மைத்ரி பால சிறிசேனா போட்டியிட வேண்டும் என்பது ஆனால் அவர்கள் அதனை விரும்புவதற்கு தயாராக இல்லை இது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடையே பல்வேறு சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகிறது பொது எதிரணி சார்பாக இருப்பவர்கள் மத்தியில் விமல் வீரவன்ச உதய் கம்மன் பில போன்றோர் கோட்டாபி ராஜபக்ஷ அவர்களை முன்னிறுத்தியே தங்களுடைய அரசியல் செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருவார்கள் என்பது திட்ட தெளிவாக தெரிகிறது ஆனாலும் வழக்கு விசாரணைகள் ஒரு பக்கம் சட்டம் அதிபரினால் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருவதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அவ்வாறான நிலையில் தீர் நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் இவ்வாறு அமைய இருக்கின்றன அதனோடு எடுக்கப்படுகின்ற முடிவுகள் இவ்வாறு இருக்க போகிறது அதற்கு பிறகான அரசியல் சூழ்நிலைகள் இவ்வாறு மாறப்போகின்றன எனவே கோட்டாபியினால் தொடர்ந்தும் போட்டியிட முடியுமா அவர் குற்றவாளியாக்கப்படுவாரா இல்லை அல்லது வேறொரு வேட்பாளர் களமிறக்கப்படுவாரா அல்லது ஜனாதிபதிக்கு அதற்கான சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுமா அந்த வெற்றிடத்துக்கான சந்தர்ப்பம் என்றெல்லாம் பல கேள்விகள் எழுகின்றன ஆனாலும் பொது எதிரணியும் சுதந்திர கட்சியும் செயற்பட முடியாத ஒரு சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகிறது எனவே இவர்களுக்கு இடையில் உடன்பாடு எட்டப்படுவது என்பது மிகவும் ஒரு கடினமான பணி ஒரு பக்கம் ஜனாதிபதி தேர்தலில் மைத்ரி பால சிறிசேன் அவர்கள் போட்டியிடாவிட்டால் அவர்கள் அணியில் இருக்கின்ற பலர் ஐக்கிய தேசிய கட்சி பக்கம் தாவும் கூடவும் ஒரு சிலர் மீண்டும் மகிந்த தரப்போடு இணைந்து செயற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன எனவே சுதந்திர கட்சி மீண்டும் பிழைவிடுவதை தவிர வேறு மாற்று வழியில்லை என்பதை தற்போதைய சூழலில் இருக்கின்ற அரசியல் கல நிலவரமாக இருக்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் தயாசிரி ஜெயசேகர் ஒரு கருத்தினை தெரிவித்திருக்கிறார் அதாவது மகிந்த அணிக்கு தோல்வி பயம் இருக்கிறது அதனால் தான் எங்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்த வருகிறார்கள் என்பது அவர் தெரிவிக்கிற கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது தேர்தல் ஏற்படக்கூடிய தோல்வி மீதான அச்சத்தின் காரணமாகவே பொதுஜன பிரமுகர் சுதந்திர கட்சியுடன் கூட்டி கூட்டணி அமைக்க முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறது இருதரப்புமே தன
ඉඳගෙන කරන මේ වැඩෙන් තමයි මේ 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 එකමුතු බිඳිලා තියෙන්නේ. නැතුව මම කවද දක්වත් පුද්ගලිකව ඒගොල්ලෝ කියන ඒවට විරුද්ධව මම කතා කරලා නැහැ. நான் சுந்தரக்கட்சி சார்பாக கருத்துக்களை முன்வைக்கிறேன் அதில் சுந்தரக்கட்சி காரர்களுக்கு என்னுடைய கருத்தினை முன்வைக்கிறேன் வேறு யாரேனும் கூறுகின்ற கருத்துக்களுக்கு நான் ஒருபோதும் பதிலளிப்பதில்லை ஒழுக்க ரீதியில் நான் செயற்பட்டு வருகிறேன் எனவே ஒரு முறையான விதத்தில் என்னுடைய செயற்பாடுகள் அமைந்திருக்கின்றன ஆனாலும் நேற்று அண்மை காலமாக புதிதாக வந்த சிறு பிள்ளைகள் தெரிவிக்கின்ற கருத்துக்களால் தான் இவ்வாறான சர்ச்சைகள் ஏற்படுகின்றன எமது கூட்டணி அமைப்பதிலும் இவர்களே தடையாக இருக்கிறார்கள் என்ற கருத்தினை தேசரி ஜெயசேகர் முன்வைத்ததோடு பொதுஜன பிரமுடன் கூட்டணி அமைத்தால் இருதர சகல விடயங்களிலும் இணக்கமிட்டப்பட வேண்டும் அதை விடுத்து வேட்பாளர் உள்ளிட்ட அனைத்து விடயங்களிலும் அவர்கள் சுயாதீனமாக முடிவு எடுத்ததன் பின்னர் விரும்பினால் இணைந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறினால் அதை ஏற்க முடியாது அவ்வாறு அவர்களுக்கு தனித்து பயணிக்க முடியும் என்றால் ஏன் எம்முடன் பேச்சுவார்த்தை முன்னெடுக்கிறார்கள் என்பது எமது கேள்வியாகும் எது எவ்வாறு இருப்பினும் சுதந்திர கட்சியோ பொதுஜன பெருமனவோ தனித்து போட்டியிட்டால் வெற்றி பெற முடியாது என்பதை உண்மையும் பொதுஜன பெருமனவர் கூட்டணி தொடர்பில் எம்மிடம் சில ஆவணங்களை தந்திருக்கிறார்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான இமல் ஸ்ரீபாலடி செல்வா பைசர் முஸ்தபா ஆகியோர் இவற்றில் உள்ள சட்ட ரீதியான விடயங்கள் தொடர்பில் எமக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளதோடு அதற்கான ஆவணங்களை தந்திருக்கிறார்கள் அவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனுடன் கூட்டணி தொடர்பில் கலந்துரையாட உள்ளோம் ஜனாதிபதி கலந்துரையாடல் பின்னர் அடுத்த பேச்சுவார்த்தைக்கான தினம் தீர்மானிக்கப்படும் அதில் மரதனை குறித்தும் தேசர் ஜெயசேகர குறிப்பிடுகிறார் போதைப் பொருள் குற்றங்களுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு மரதனை நிறைவேற்றினால் சர்வதேச சலுகைகள் இல்லாமல் போகும் என்று இந்த விடயத்தில் சர்வதேசத்தை தொடர்படுத்துபவர்கள் சில வருடங்களுக்கு முன்னர் இலங்கை பெண்ணொருவருக்கு வெளிநாட்டில் மரதனை நிறைவேற்றப்பட்ட போது ஏன் வாய்த்திருக்கவில்லை போதைப் பொருள் குற்றங்களுடன் தொடர்புடையவர்களை பாதுகாப்பதற்காகவே இன்று இலங்கையில் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது அவர்கள் உரிய நேரத்தில் தமக்குரிய கடமைகளை செய்வதில்லை என்ற கருத்தினையும் அவர் இதனோடு இணைத்து இந்த மரணதனை விடயம் பற்றியும் அவரால் கருத்துக்கள் இவ்வாறு முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே சுதந்திர கட்சிக்குள்ளுக்கும் பொதுஜன பெருமளவுக்குள்ளும் காணப்படுகிற நெருக்கடியின் உச்சத்தினையே நாங்கள் தயாசிரி ஜெயசேகர் அவருடைய கருத்துக்களோடாக பார்க்கிறோம் எனவே ஆசை பயா என்று கூறுவார்கள் இரண்டு தரப்புக்குமே அது இருக்கிறது அதிகாரத்தை கைப்பற்றிக் கொள்வதற்கு இரண்டு தரப்பிடம் இணைய வேண்டும் ஆனால் பதவி ரீதியில் பார்க்கின்ற பொழுது அந்த பதவிகளை விட்டுக் கொடுக்க மனமில்லாமையின் காரணமாக இந்த சர்ச்சைகள் இவ்வாறு தொடர்ந்து கொண்டு செல்கின்றன இதிலிருந்து புரிகிறது அனைவருமே அரசியல் தலைமைகளாக இருக்கலாம் மக்கள் பிரதிகளாக இருக்கலாம் அனைவருமே தங்களுடைய நலன் கருதியே ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளையும் முன்னெடுக்கிறார்கள் மக்கள் ஒரு பொருட்டி இல்லை என்பது திட்டத்தொலைவாக தெரிகிறது